የአረብ ፓርላማ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ መተገነባው ግድብን አስመልክቶ ማስተንቀቅ ያዘለ መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ኡልኳል ጠብቁን በዝርዝርና ያለን በድሬዳዋን ዋሪዎቹ ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ቀጥሏል ይባስ ብሎ ደግሞ ተጎጆቹ ወደ ሆስፒታል ገብቶ መታከም አልቻሉም ተብሏል ከዚያ ባሰ ደግሞ በክምና ሰራተኞቹ አስነዋሪ ድርጊትም እየተፈጸመ ይገኛል ለነው የሚሉ መረጃው በዝርዝሩና አገኛቸዋለን የኦሮሞ ብርተኝነትን በማቀንቀን የሚታወቁ ታቶ ጸጋያር አርሳ አዲሱን ወደ የብልጽግና ፓርቲ ጉዳይ ተከተሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የመንገደኛ ጉልበተኛ መንግስት ብሏቸዋል በጊዜ የእርም ትርምጃ ካልተወሰደ ምስላሉበት ጉዳይ ዝርዝር እመረጃ ይዘናል በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ በርካታሽ ተማሪዎች ለምግብ ጥረት አጋልጧል ተብሏል። ድርቁ ተከስቶ በርካታሽዎችን ለራህብም ስላጋለጠበት የአማራ ክልል አካባቢ መረጃ ይዘናል። ከፈረንሳይ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ለመግዛት እቅድ እንዳላት የተነገረላት ኢትዮጵያ ከአንዲት ታላቅ የአረብ ሀገር ጋር ወታደራዊ ስምነት ተፈራርማለች። ቦሮሚያ ክልል ምራብና ምስራቅ አረርጌ ዞኖች ሁከት ፈጥሯል የተባሉ በመቶች የሚቆጠሩ ተጠርጣሪዎች ላይ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ የወሰደውን እርምጃ አሳውቋል እርምጃው ምንድነው ተጠርጣሪዎች ውስጥ ምን ያህል ናቸው የሚለውን በዝርዝር ምናው ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ስብሰባው ላይ ወደቱን የተቃወመ ነው እኛ ህዋቶች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ነበሩ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነቀሳዋል እንዴት የሚለውን በዝርዝር ምናው ነው ከስብሰባው ውጪ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የህዋት አማራሮች ብቻም የነበራቸውን ቆይታ ምን ይመስል እንደነበርም ገልጸዋል በዝርዝር ተጠብቁ ንውድ ታዳሚያን ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማቻቸው የዛሬ የኢትዮ ታይምስ የለታይ ዜና ምራግብራችን ከመያካትታቸው ዮሐንናዎችና አርስቶቻቸው ናቸው ስለምትከታተሉ ልብና መሰግናለን የኢትዮ ታይምስ ነው ወደ ዝርዝሩ አለፈን በድሬዳዋ ከተማ ገንደገራዳ በተባሉ አካባቢ በተከሰቀሰ ግጭት አሁንም የዜጎች ህይወት እየተከተፈ እንደሆነ ተዘግቧል። ሰማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ የህክምና ባለሙያ ተናገሩ ሲል የጀርመን ድምጽ ያማርኛው ክፍል እንደዘገበው ትላንትናና ዛሬ ብቻ በከተማው አካባቢ እየተፈጠረው ካለው ግጭት ጋር በተያዘ ወደ ድል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል ከመጡ ተጎጆች የሁለቱ ህይወት አልፏል። ከዚህም ሌላ የህክምና ባለሙያው በዛሬው ለተ ተወርተው የመጡ ሰዎች ቢኖርም እንኳን ወደ ሆስፒታሉ አይገቡም የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ ሐኪሞችም ላይ አደጋ ሊያደርሱ እንደነበረ ገልጿል ድሬዳዋን ጨምሮ አጎራባሽ ለሆኑ አካባቢዎች የሪፈራል ህክምና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የደል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኛ በራሱ ለሁለት ተከፍሏል ያሉት አስተያየቱ አስተዳደሩም ስራው ላይ መቸገሩንና ሆስፒታሉም ባለቤት አልባ እየሆነ መምጣቱን ተቆመዋል የተቋሙ የጥበቃ ስርዓትም ለል መሆኑ ነው ያመለከቱት በሌላ በኩል ከፖሊስ ወይም የሚመለከተው አካል ስለ ድርጊቱም ሆነ ምክንያቱ ማረጋገጫ ማግኘት ባይቻልም በከተማው ካለው ግጭት ጋር በተያዘ ተላንት አንድ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ በሰዓት መቃጠሉም ታውቋል ለተባሉ በአማራ ክልል ዋግምራ በህረሰብ አስተዳደር በሚገኙ አብዛኞቹ አካባቢዎች ድርቅ ተከስቷል ድርቁ በአካባቢ በሚካሄደው ማህበራዊ እና መጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አደጋ እንዳያስከትል ተቋማት በየዘርፋቸው መረጃ ያሰባሰቡና ያደጋ መከላከያ አቅድ ያዘጋጁ ነው የዞኑ ተመርት መምሪያም ድርቁ በተማሪዎች ላይ አደጋ እንዳያስከትል የቅድመ መከላከል እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል ይላል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘገባ ድርቁ ከ69000 በላይ ተማሪዎችን ለምግብ ጥረትም እንዳጋለ ተዘግቧል እንደ ተመርት ማምሪያው መረጃ በ2012 ዓመተ ምህረት የተመርት ዘመን በበህረሰብ አስተዳደሩ ከሚገኙ 264 የመጀመሪያ ደረጃ ተመርት ቤቶች ውስጥ 260 ሰዎች ሙሉ በሙሉና በከፊል ድጋፍ ፈልጋሉ። በተለይም ድርቁ በስፋት በተከሰተባቸው የሰሃላ ሰየምትና ዝቋላ ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል የዋግምራ በህረሰብ አስተዳደር ተመርት ማምሪያ ሐላፊ አቶ ገብረህይወት አዱኛ። ከነዚህ ወረዳዎች በተጨማሪ ድርቁ በከፊል ባጠቃቸው አካባቢዎችም የተጠናከረ ድጋፍ እንዲደረግ እየተሰራ ነው በበረሰብ አስተዳደሩ በሚገኙ 81 ቀበሌዎች ባሉ 119 ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ከ69000 በላይ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ የትምህርት ቤት ምገባ አገልግሎት እንደሚያስፈልጋቸውም ነው ሐላፊ ያስረዱት። በአብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች የምገባ ማራገብር ካልተጀመረ የመማር ማስተማሩ ስራ በአግባቡ ለማስኬድ አስቸጋሪ ሆናል ተማሪዎች በአመቱ ውስጥ ከ800 ሰዓታት በላይ በትምህርት ማሳለፍ ይተበቅባቸዋል ይህንንም ለማድረግ የተለያዩ አካላት የተቀናጀ ትብብር ያስፈልጋል ነው ያሉት አቶ ገብረህይወት በተለይም የደርቅ ጋው ሙሉ በሙሉ በሸፈናቸው ዝቋላ ሰሃላ ሰየምትና አበርገል ወረዳዎች ተጽኖ በመማር ማስተማሩ ስራ ላይ ከወዲሁ እየታየ እንደሆነ ማመላክቷል ከዚህም ባሻገር የውሃ አቅርቦት በሚሹ ትምህርት ቤቶች በተለያዩ መንገዶች ውሃ ለማቅረብ የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተሰራ እንደሆነም የትምህርት መምሪያው ሐላፊው አስተውቋል 
ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በመካከላቸው ያለውን ወታደራ የተበበር ለማጠናከር ስምምነት ተፈራርመዋል የሁለትዮሽ የመከላከያና ወታደራ የተበበር የመግባቢያ ስምምነቱ በዱባይ የተካሄደ ካለው 16ኛው የጦር አውሎ ፕላኖች ትርኢት ጎን ለጎን ነው የተፈረመው የመግባቢያ ስምምነቱን የፊድሪ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመከላከያ ጉዳዮች ሚኒስትር መሐመድ ቢን አህመድ አል ቦዋርዲ ተፈራርመውታል በስምምነቱ ወቅት የፊድሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ኢትዮጵያ ግንኙነቱን የሀገራቱን ተቀንባ አስተባበቀ መልኩ በወታደራዊ ተበበር ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኑን አንተናግሯል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመከላከያ ጉዳዮች ሚኒስትር መሐመድ ቢን አህመድ አል ቦዋርዲ በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር የተፈረመው ሰመመነት ሀገሪቱ ካለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ያላት ትብብር አካል ነው ማለታቸውን የኤምሬት ዜና አገልግሎት መረጃን ዋብ ያድርጉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል ያረ ፓርላማ የኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን ግድብ አስመልክቶ የግብጽ መንግስት ያዘውን አቋም እንደሚደግፍ የሚገልጽ አቋሙን በደብዳቤ ለኢትዮጵያ ማሳውቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አረጋገጠ ያረ ፓርላማ ፕሬዝዳንት ሚሻል ቢን ፋህም አል ሳላሚ በትዊተር ባሰራጩት መልእክት ይህን የምክር ቤቱን አቋም የሚገልጽ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መላካቸውን የግብጽ አልሃራም ዘግቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አረጋገጡልኝ ሲል ዶቺዌሌ እንደዘገበው ያረ ፓርላማ ለተለያዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ደብዳቤ ይችላል ቃል አቀባዩ አቶ ነቢያት ጌታቸው ግን ይህ አዲስ ነገር አይደለም ነው ያሉት ከተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡት መግለጫዎች ከተጀመረው የውይይት ሀዲድ ለማስወጣት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ናቸው ነው የሚሉት የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች ሩሲያ ላይ ተገናኝተው በተስማሙት መሰረት ባለፈው ሳምንት የቴክኒክ ኮሚቴው አዲስ አበባ ላይ ስብሰባ ካካይዷል ያረ ፓርላማው የላከው ደብዳቤ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ በሚያገኙት የውሃ ፍሰት ድርሻ ላይ አንዳች ለውጥ እንዳታደርግ ያሳስባል የኦሮሞ በየርተኝነተን በማገንቀን የሚታወቁ ታተው ጸጋ ያራርሳ አዲሱን ወህድ የበልጽግና ፓርቲ ጉዳይ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመቃወም የሚከተለውን ሐሳባቸውን አካፍለዋል ጠነቃቄ 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 ሲሉ ለጀመሩ ታተው ጸጋ ያራርሳ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት አሁን ጉዳዩ ግልጽ ይሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአባል ርጅቶቻቸውን ህገ ደንብ የመርጫ ህጉን የውህደት ጉዳይ ደንጋጌ የአባሎቻቸውንና ያጋር ርጅቶች አባላትን ፈላጎት ሁሉ እየተጋፉ በጉልበት እንዲሁም በሚዲያ ላይ በሚደረቅ ቅጥፈት በውህደት ስም የራሳቸውን አዲስ ድርጅት በልጽግና ፓርቲን እያቋቋሙ ይገኛሉ ነው ያሉት አቶ ጸጋዬ ግልጽ ነገር ግን ከባድ ምርጫ ከፊታችን ተደቀነውልን ብለዋል አንጻራዊ ህጋዊነት ባለው ሂደት ወደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማዝገም ወይም በውህደት ስም መንግስትን አፈርሰን በመንገደኛ አምባገነን በህገወጥ መንገድ መግዛት ይህንንም የሚያስብል ምክንያት አለ ሲሉ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ምክንያቶች አስቀምጠዋል አንደኛ በመርጫ አጉ መሰረት ፓርቲዎች ተዋህዶ የሚባለው ድርጅቶቹ የጋራ ፕሮግራም ይዘው ህገ ደንብ አዘጋጅተው የሰመምነታቸውን ዝርዝር ጽሁፍ አቀርበው የያንዳንዱ አባል ድርጅት አባላት በተዋረድ ባሉ ኦርጋኖቻቸውና በጠቅላላ ጉባኤው ለመከሰም መስማማታቸውን የሚያሳይ ቃለ ጉባኤ ያይዘው ሌሎች የመርጫ ህግ ድንጋጌዎችና መመሪያዎችን አሟልተው ነው ይሃል ተደረገም ህዋሃቱ ህደቱን አልተቀበለም አንድ አባል ድርጅት ካልተቀበለው ህደቱ አልተሳካም ማለት ነው አባል ድርጅቱን ገፍቶ ሌሎች በተለምዶ አጋር ድርጅቶች የተባሉትን ጨምሮ መደራጀት ደግሞ አዲስ ድርጅት መፍጠር እንጂ መዋሃድ አይደለም ወህደድ በማከላይ ኮሚቴ አልተቀበለውም የሳይሆን በቆረጣ ወደ ኢሃዴክ ስራት ፈጻሚ ኮሚቴ ወስደውታል ይሄም ህግ ወጥ ነው የትኛው ማባል ድርጅት አባላት በጉባኤ የመከሰምና የመዋሃዱን ሐሳብ በይፋል ተቀበሉትም ሰብሰባ ማልተጠራም ወይ የተማል ተካይደም ወሳኔ ማልተወሰነም እስካሁን ለወይ የተቀረበና የጸደቀ የውህዱ ፓርቲ ፕሮግራም ይለም ረቂቅ አለ ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠቅሶ ነበር እስካሁን ግን በጽሁፍ የቀረበ ምንም ነገር የለም በዚህ ሁኔታ ለመቀበልም ለመቀበልም ያስቸግረናል አባሎቻችንና ህዝባችንን ማወያት አለብን ወዘተ የሚለው የህዋሃት ጥያቄም ቸል ተብሏል ነው የሚሉት ረቂቅ የብልጽግና ፓርቲ ህገ ደንብ በማሃበራ የደረገ ተዘራጅቷል በዚህ ህገ ደንብ ላይ ብዙ የህገ መንግስትና የህግ ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዳዮች ቢኖሩም በእነዚህም ላይ ወይ የተካይዶ ሰመመነት ላይ አልተደረሰም በዚህ ሁኔታ ተዋህዶ አልተብሎ የሚነገርለት ፓርቲ ውህድ ፓርቲ ሳይሆን አዲስ ፓርቲ ነው ያሉት አቶ ጸጋ ያራርሳ በመጀመሪያው ምክንያታቸው ሁለተኛ ምክንያታቸው ሲያስቀምጡ በአባል ድርጅቶች ገደም በመሰረት የመከሰም ውሳኔውን የሚያጸድቁት በተክላላ ጉባኤ ስብሰባ የሚደረገው መከሰምና መዋሃድ የያንዳንዱን አባል በነጻይ መደራጀት መብትን ከማክበር ባሻገር የፖለቲካ ራዕዩን ለወደፊት በግሉ መከተል የሚፈ
የሚፈልገውን የፖለቲካ ህይወት ህልሙንና መሻቱ ለድርጅቱ ያበረከተው መዋጮ መስዋዕትነት ንብረት ወዘተ የሚመለከት በመሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ያደረጉ እንዳሉ ጠቅላይ ለጉባኤን መሰብሰብ ሳይስፈልግ በማካከላይ ኮሚቴና በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ብቻ ውህደ ተፈጽሟል ብሎ በየሚዲያው መግለጽ ማለት ሃ ህግ ወጥ ነው ለውሸት ነው ሃመሩሃ ህዝቡንና አባላቱን ማጭበርበር የሃገሪቱንም ህዝብ ማታለልን ያሉት አቶ ጸጋየ በሶስተኛው ምክንያታቸው ደግሞ ከሁሉም በላይ አደገኛው ነገር የኢሃዲክ ከመርጫ በፊት መዋሃድና ያባል ድርጅቶቹ መክሰም ውህደቱና መክሰሙ በተገቢው የሕግና የሕገ ደንብ አገባብ ተፈጽሞ የሆነ ቢሆን እንኳን ማለት ነው ውጤቱ አሁንም ያለው መንግስት ማፍረስና የስልጣን ክፍተት መፍጠሩ ነው ምክንያቱም የሚፈጠረው አዲስ ፓርቲ ውህድም ሆነ አዲስ ተመርጦ መንግስት የማቋቋም ማንዴት ከተሰጠው የኃዲግ ፈጽሞ የተለየ ነው ከመርጫ በፊት የኃዲግን አፈርሶ በልጽግና ፓርቲ መተካት መንግስት ማፍረስ ነው ያለው መንግስትና የኃዲግ አደረጃጀት ለውጡ ለማምራት አልቻለም አልተመቸም ከተባለ መደረግ ያለበት ፓርላማው በማፍረስ ወደ ምርጫ መግባት ነው እንጂ በልጽግና ፓርቲ በሚባል ህገ ወጥ ቡድን ለማስተዳደር መሞከር አምባገነነት ወይም የመንገደኛ ጉልበተኛ መንግስት መሆን ነው ይሄ በቀላሉ ሊታይ አይገባውም ያሉት ይሄም በመሆኑ አሉ አቶ ጸጋይ ሲቀጥሉ ይሄም በመሆኑ ያባል ድርጅቶቹ አባላት በአስጨቋይ ተሰብስበው የመከሰማቸውን ሁኔታ የውህደቱን ስርዓትና ውጤት በማጤንና በመምከር የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህገ ወጥ አከሄድ መገምገም አለባቸው ይህ ህገ መንግስታዊ አከሄድ በማድረግ መንግስቱንና ፓርላማውን የማፍረስ ብሎም የስልጣን ክፍተት ፈጥሮ ያገረና ህዝብን እስካሁን ከነበረው በላይ ለአደጋ የሚያጋል ጥርምጃ እየተወሰደ ስለሆነ መከላካያ ሰራዊቱ የሕግና የሕገ መንግስት ተቋማት ሁሉ በጥንቃቄ ሁኔታዎቹን ያጤኑ ለሚመጣው ቀውስ ሊዘጋጅ ይገባል ብለዋል በሚመለከታቸው ወገኖች ሁሉ በጊዜ የርም ጥርምጃ ካልተወሰደ በቀር በቀላሉ ወደ ማንነው ወጣው አዘቅጥ እንደምንገባ መገንዘብ አስፈላጊውንም የጥንቃቄ ርምጃ ሁሉ በጊዜ መውሰድ ይበጃል ነው ያሉት የኦሮሞ ብሄርተኝነት አቀንቃኙ አቶ ጸጋይ አራርሳ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ሐረር ጊዜዎች ወከት የፈጠሩ ከ160 በላይ ተጠርጣሪዎች መያዛቸው ተገለጸ ከሰሞኑ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተከስቶ ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎች መያዛቸው ነው የኦሮሚያ ክልል ያስታወቀው በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተከስተውን ግጭት ሌላ መልክ እንዲኖረውና ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲዛመት ሲያደርጉ የነበሩ 165 ተጠርጣሪዎች ናቸው ተያይዟል ሲል የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ የገለጸው በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ የክልሉ የኮሙኒኬሽን አላፊ አቶ ዳሪሳ ተረፈ ተናገሩ ሲል ኢትዮፒኤፍ እንደዘገበው ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል በመስራቅና ምራብ ሐረርጌ ሁለት ዞኖች ላይ ግጭት ለመከስከስ የሞከሩ ግለሰቦች ተይዟል ነው የሚለው በግጭቱ ሳቢያም የሁለት ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ተናግረው በነግድና በእምነት ተቋማቶች ላይ ጉዳት መድረሱንም አቶ ደሬሳ ገልጿል ከግጭቱ ጋር በተያዘ በመስራቅ ሐረርጌ 65 ሰዎች ሲያዙ በመራብ ሐረርጌ ደግሞ 100 ተጠርጣሪዎች ተይዟል ነው የተባለው በቅርቡ በነበረው የሃዲግን ሁደት ወደ አዲስ የብልጽግና ፓርቲ መለወጥን ጉዳይ ተከትሎ ከዋት አባላት በቀር በግንባር ያሉ አባላቶች በሙሉ ደግፎ ማዝለቃቸው ተዘግቧል የዋት አባላት በበኩላቸው እንደ ድርጅት አቋም ከመያዝ ባሻገር በግልጽም ወደቱን ከአባላቶቹ ማከል የደገፈ እንደሌለ ነው የተዘገበው በበነጋው የነበረውንም ቀጣይ ስብሰባ እንደማይሳተፍ ያስታወቀው ህዋት አባላቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተለየ መንገድ ቢነጋገሩም ፍሬ ጉዳይ ላይ ሳይደርስ መጨረሳቸው የሚታወስ ነው ስለ ጉዳዩ ለቪኦኤ ማብራሪ የሰጡት አቶ ጌታቸው ረዳ ከመነጋገሪ ለቀኛን የመለመንና የመማጸን ተግባር ነበር ሲፈጸም የነበረ ብሏል። ሀገር አደጋ ላይ ሆና መዋድ የሚባለው መንቦጭ አረቅ ሲሉ የገለጹት አቶ ጌታቸው ቀድመን እንደማይሆን እንደ ድርጅት ተናግረን ነበር ብሏል። ሲያክሉም መዋድ የሚለውን ቀልድ እንተውና ገና ያደግ በቅጡ አልፈረሰም እንደሚሉት ወደቱ እውን ከሆነ የግንባሩ አካላትም በሙሉም ወይም አራቱ ድርጅቶች አፍርሰውት ነው ወደ ወደቱ የሚገቡት አሁን ገና የሃዲግ ራሱ በቅጡ አልፈረሰም የሚሉት አቶ ጌታቸው ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አቢ ምንም እንኳን የተቃወመ ነው የሚቁጠሩ እንጂ ወደቱን ደግፈው እጅ ያወጡትን አልቆጠሩም ብለዋል እኔ ስብሰባው ላይ ከኋላ ተቀምጨ ስለነበር ሁሉ ነገር አይቻለሁ የሚሉት ለቪዮ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳም ከዋት አማራሮች እጪ ደግፈው እጃቸውን ያላወጡ ሌሎች አባላቶችም ነበሩ ሲሉ ተናግረዋል